যাক তাহলে বাতাস ছেড়েছে হ্যাঁ ছেড়েছে কিন্তু এর মধ্যে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে তারপরও আমি অনেক খুশি এখন ওকে সামলাও গুলু আমরা আসলে ভাবছিলাম মোমবাসা ছেড়ে আসার পর শুধু এটাই করছো হ্যাঁ ভাবছিলাম যে বাতাসটা কতক্ষণে বাতাস ছেড়েছে আজ রাতে বর্ষায় পৌঁছতে পারো মনে হয় না আজ রাতের মধ্যেই বর্ষায় পৌঁছানোর কথা ছিল আমিও বলেছিলাম রাতের মধ্যে ওখানে পৌঁছতে হবে বাতাস তো আমাদের কথা শোনে না জাহাজটাও তোমাদের কথা শোনে না বলেছি যখন তখন পৌঁছাবো দেরি হয়ে গেছে অনেক দেরি বর্ষায় পৌঁছানোর পর ওকে কিন্তু আমার হাতে ছেড়ে দিও তার আগে ভাড়াটা আদায় করে নিব ও আমাদের উপর রাগ করেনি আচ্ছা রাগ করেনি তাহলে ও ভয় পেয়েছে মশালটা ফেলে দাও নাহলে সবাই দেখে ফেলবে এতক্ষণে তো সবার চলে আসার কথা হয়তো কোনো ঝামেলায় পড়েছে হ্যাঁ সেরকমই মনে হচ্ছে আর কতক্ষণ আমরা অপেক্ষা করব আজকে পূর্ণিমা আর এক ঘন্টার মধ্যে যদি কুলু এখানে না আসে তাহলে কিন্তু আমরা এখান থেকে চলে যাব ওটা আবার কি জি আবার আমরা যার জন্য এসেছি যাও না তুমি একটু যে দেখে আসো যাও যাক একটা বিড়াল মনে হচ্ছে এখানকার অবস্থা বেশি ভালো না হ্যাঁ দেখে যাও এদেরকে এভাবে মারল কি আবার মনে হয় ওটা কোনো জানোয়ার হিংস্র পশু এদের সমস্যা কি কোনো কারণে হয়তো এরা অনেক ক্ষেপে আছে তোমরাই মালপত্র নিয়ে 
তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাও যাব তবে তার আগে জিনিসগুলো কুলুর বাসে পৌঁছে দিই ওগুলো নিয়ে ফিরে যাও নয়তো সব হারাবে আমাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে নাকি হ্যাঁ আমি এটা পছন্দ করি না আমিও না দুঃখিত আমরা কোথাও যাচ্ছি না আর সবার আগে এই মালগুলো পৌঁছে দেব হুম পারলে থামাবো जा चले झमेला আমরা ওদের চলে যেতে বলেছি কিন্তু ওরা আমাদের কথা শুনছে না আমার মনে হচ্ছে ওর কথা সবাই মেনে চলে এই অভিশাপটাকে তাড়াতে হবে বুদ্ধি দিয়ে যুদ্ধ করে হবে না এসব ব্যাপারে ওর অভিজ্ঞতা আছে দুটো গাড়ি এখনই চলে আসছে একটাই মালপত্র নেবে আর অন্যটাতে লাশ দুটো তুলে নিয়ে যাও ওরা কয়েকদিন কুলোর বাসাতে থাকলেই ভালো হবে এটা করা কি ঠিক হবে ওরা তোমাদের সবাইকে প্রোটেকশন দিতে পারবে ওমর এক মাস আগে চলে গেছে ও চলে যাওয়ার পর সব অগোছালো হয়ে গেছে ম্যাল তোমার তো উপরের রুমে থাকার কথা আমি অসুস্থ বাবা তবে মরে যাইনি এদের সাথে দেখা করতে চাচ্ছিলাম বসরা তো এখন কেউ বেড়াতে আসে না বিশেষ করে এরকম সুন্দরী ভালোই শুনতে একেবারে খারাপ লাগে না সত্যি কথাই বললাম আমরা দুজনেই আসলে একই রকম কিভাবে এক রকম দুজনেই অনেক জায়গায় গিয়েছি অনেক বাধা বিপত্তি পেরিয়ে এখনো বেঁচে আছি তাই না অনেক জায়গায় যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি হুম তাহলে আমি একমাত্র সৌভাগ্যবান আমি যাই মালপত্র গুলো নামায় ওটা আমি দেখছি বাবা তাছাড়া এখন ওগুলোর আর প্রয়োজন নেই তুমি দেরি করে ফেলেছ চেষ্টা তো করেছিলাম আসলে দোষটা আমার ঝড়ের মতো পড়েছিলাম তো আর এটা কারো দোষ নয় আসলে এক একটা দিন আমার কাছে এক একটা বছরের সমান কবর দেওয়ার সময় দুজনের গলায় এটা পরিয়ে দিও যাও দুনিয়াটা আজও একটা জায়গা তুমিও নিশ্চয় সেটা জানো হা তাহলে সবাই বিশ্বাস করে এখন বস্তাতে একটা দানব আছে হ্যাঁ সবাই সেরকমই ভাবছে তবে দানবটা কেমন কোথ থেকে এসেছে কেউ জানে না ওটা কি কেউ ভালো করে দেখি আচ্ছা তার মানে আগুনের মধ্যে ঘি আর মানুষ কোন জিনিসটাকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায় যেটা অজানা একদম ঠিক বলেছ দুজনকে খুব নিষ্ঠুর ভাবে মারা হয়েছে আমি লাশ দুটো দেখেছি মনে হয়েছে জঙ্গলের কোনো হিংস্র পশু হামলাটা করেছিল বস্তা তো জঙ্গল না না বন্দর নগরী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাহাজ এখানে আসতো এখন কোনো জাহাজ এখানে আসতে দেয়া হয় না দানবটাকে কেউ কখনো মারার চেষ্টা করেছে সবাই মিলেই চেষ্টা করছে তবে দানবটা অনেক বুদ্ধিমান তাহলে তো দানবটাকে বলা যেতে পারে ভালোই বলেছ নামটা আমার পছন্দ হয়েছে আমরা যেন এই দানবটাকে মারতে পারি আমরা যেন এই দানবটাকে অবশ্যই মারতে পারি 
শুভ কামনা রাখছি সবাই বের হয়েছে ঠিক আছে তোমরা যাও আমি ঘরেই আছি মেল এখন কোথায় ও নিজের রুমে আছে রাতের বেলায় ওর অসুখটা বাড়ে আমরা এখন কি করব আমরা ওই দানবটাকে অবশ্যই মারব বসায় শান্তি ফিরিয়ে এনে আমরা চলে যাব আমরাও এসেছি ভালোই করেছ তবে সাবধানে থেকো দানবটা অনেক শেয়ানা ওই যে ছাদের ওপরে মানুষ না ওটাই সেই দানব চারদিকে ঘিরে ফেলো যদি ফেলা দেওয়া পারে ফেলা দেওয়া পারে শেষ করতেই হবে ধরতেই হবে আগে ধরতেই হবে চলো সাথে এসো সাহস রাখো বুকে সবাই চলো এই দিকে আমি যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলাম ওইখানে মেল একা আছে বসাটা দাও দরজা জানালা বন্ধ রেখো ফিরোজ ইয়াগার সাথে থাকো 
গুরুকে দেখে রাখবে দানবরাজনের লাশের আর ক্ষতি না করে সাবধানে থেকো সবার একমাত্র আশা তুমি ফিরোজ কেমন আছো না তেমন কিছু হয়নি ঘাড়ে আর হাতে পেয়ে অনেকখানি ছিলে ছিলে গেছে সময় মতো আনতে পেরেছো দানবটা নাকি ওকে মারতে এসেছিল জানলা দিয়ে পালিয়েছে এখন বাবার কথা শুনে কাঁদছে ফিরোজ কি ভাবছো তুমি হবে জানি না তোমরা যখন বাইরে গেলে আমি তখন কুলুর শরীরটা চেক করেছিলাম যে আঘাতগুলো কেমন আমার আচ্ছা থাক বাদ দাও ফিরোজ আসলে ওই দানবটা শুধু দানব না রাক্ষস বলা যায় লাইক অ্যান্ড থ্রো তার মানে ওয়ারুলফ মানে যার অর্ধেক মানুষ আর অর্ধেক নেকড়ে আজ গুবি একটা না আমিও কাল রাতে এরকমই দেখেছি ফিরোজ তুমি কি শিওর লাইকেন্থ্রোপের গল্পটা অনেক জায়গাতেই আছে আসল কথাটা বলো ফিরোজ এই যে দেখো কি জিনিস এটা রসুন আর উলস ব্রেন রসুন ওয়ার উলফকে তাড়িয়ে দেয় উলস ব্রেন একটা বিষাক্ত কাজ তবে রসুনের সাথে মিশিয়ে সময় মতো দিতে পারলে খুব ভালো একটা প্রতিষেধক তৈরি করা যায় বুঝতে পেরেছো মানে কুলু জানতো এটা ওয়ার উলফ কিন্তু আমাদের বললো না কেন হয়তো সে মানুষের ভয়টাকে আর বাড়াতে চায়নি বেশি ওয়ার উলফ আসলে মানুষ পূর্ণিমার সময় তিন দিন রাক্ষস হয়ে যায় তুমি ঠিকই বলেছ আলবাটা এই বাড়ির আশেপাশের লোকজনকে পাহাড়ে বসি দেওয়া আজ রাতে মেল যেন রুমের ভেতরে থাকে দানবটা যেন রুমে ঢুকতে না পারে আজকে রাতেই দানবটাকে মেরে ফেলতে হবে আমাদের এছাড়া কোন উপায় নেই তাড়ানোর জন্য সাথে করে রসুন নিয়ে এসো মনে হয় তলোয়ারের শক্তি অনেক বেশি চলো আজ ওটাকে মারতেই হবে
তুমি ঠিক আছো ভালো আছি ভালো আছি আগে ওটাকে মারো যাও যাও তুমি ঠিক আছো না আমি ঠিক আছি আমার সামনে দিয়ে গেছে দুবার তোমার হাত আমি ঠিক আছি আর কিছু করতে হবে না মেলকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না হয়তো আবার পালিয়েছে ভেবেছে দানবটা আবার এইখানে হামলা করবে আমি ঠিক আছি বললাম তো আর কিছু করতে হবে না আচ্ছা ঠিক আছে ভুল হয়েছে থ্যাংকস ফিরোজ দানবটার বুকে তলোয়ার ঢুকালাম তারপরও ওটা মরল না আমার হাতটা বাদ দিয়ে তোমরা ওই রাক্ষসের দিকে মনোযোগ দাও এটা গভীর ক্ষত ছিল রুবার রুবার ঠিক আছে তবে বেশি সময় না কুলু তার আগে চারজন জানি না আরো কতজন মরবে যুবা যদি না থাকতো তাহলে আমার অবস্থা সেরকমই হতো আমার জায়গায় তুমি হলো তাই করতে আজ রাতেই দানবটাকে শেষ করতে হবে আজকে বেঁচে গেলে দানবটা এক মাস মানুষ হয়ে থাকবে কেউ কোনো কিছু টেরও পাবে না আজকে রসুনের মালাটা পরে নাও সবকিছু চেষ্টা করে দেখতে হবে যতই আজগুবি হোক আমারও পড়তে আপত্তি নেই তুমি রুমে বিশ্রাম করছো না ঠিক আছে শুধু গন্ধটা আমার এটা লাগবে না এটা আছে নাও চলো আমি আসছি কোনো সময় আছে তুমি চলে যাও জঙ্গলে চলে যাও বসরা থেকে অনেক দূরে কিন্তু ওই দানবটাকে মারতে হবে নিজের মধ্যে অনুভব করতে পারছো না ওই বিষ ওই রক্তের পিপাসা এসব তুমি কি বলছো ইয়াগা অভিশাপটা এখন তোমার উপরে ওয়ারুলফের সেই অভিশাপ মেলের কাছ থেকে এখন পেয়েছ তুমি যদি এদেরকে ছেড়ে দূরে চলে না যাও তাহলে তোমার হাতেই ওরা সব মারা যাবে যাদের ভালোবাসো তাদের মারতে বাধ্য হবে তুমি একটু মাথাটা ঘুরছে আর কিচ্ছু না এখন যাও তুমি তুমি এখন অভিশাপ তো ডুবার বাসায় যাও ইয়াগা বাসায় যাও এখানে মারা যাবে
ডুবার বিপদে পড়েছে ডুবর ডুবর তোমরা তিনজন একসাথে থাকো আমি সামনে যাচ্ছি কিন্তু কোথায় একসাথে फिरोज खराब लगे डुबर के मेरे फिलते हैं मेल लाश जंगले पा ग कपाल खराब देखते एलम तुम ठीक आना ठीक खूब भलो आखिर प्रत्येक पूर्णिमार तीन ट रात सहाज्य कर मिले फेल मानुष मारते चाहना बंधुदार भाई क्षति चाहना प्लीज मेरे फेल प्लीज करतेबना क्षेत्र निजे के करते कल डुबार के हारिए कि आज 
শহরে তল্লাশি চালাতে বলো আমি জঙ্গলের ভেতরে যাব ঠিক আছে ওকে কিছু বলবো না ডুবার আমার ভাই ওর দায়টা আমার ওকে বেশি কষ্ট দেব না আমি কাউকে মারব না কাউকে না তুমি তো ডাক্তার তাই না হ্যাঁ ছিলাম মেলের জন্য এখানে এসেছিলে আমার ওখানে মেল একটা ওয়ার উলফের কামড় খেয়েছিল এভাবে যারা বেঁচে থাকে তারা অভিশপ্ত হয়ে যায় ওকে সাহায্য করতে এখানে এসেছিলাম ওর বাবাকে কথাটা বিশ্বাস করাতে সময় লেগে গিয়েছিল ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে তারপর আমার জন্য কুলু সে গাছগুলো আনলো কিন্তু কোনো কাজ হলো না ওষুধটা প্রয়োগ করতে হবে পূর্ণিমার ওই তিনটি দিন শুরু হওয়ার আগের রাতে ঔষধ পুড়ে গেছে আকাশে পূর্ণিমা অভিশাপ ও টিকে থাকবে আর ডুবার ডুবার ব্যাপারটা মানতে পারছে না আজকে ও হয়তো নিজেই নিজেকে মেরে ফেলবে না অন্য কোনো উপায় নিশ্চয়ই আছে কোন একজন বিশুদ্ধ আত্মার স্পর্শ পেলে ও হয়তো বাঁচতে পারে যে তাকে রক্ষা করার জন্য সবকিছু বিসর্জন দিতে পারে যার ক্ষমতা অনেক উজ্জ্বল যে আলোয় ডুবারের আত্মা সেই অভিশাপ থেকে বেরিয়ে আসবে জানি না আমার ক্ষমতা কতখানি আমি কি সেই আত্মা হতে পারি হতে পারে পৃথিবীতে এমন মানুষ খুবই কম তাহলে আমি যাচ্ছি একমাত্র ডুবার নিজে নিজেকে বাঁচাতে পারবে বাদ তাড়াতাড়ি যাও একমাত্র তুমি ওকে বাঁচাতে পারো
দেখো আমি ব্রিন চেষ্টা করো দুবার যেটা আমি অনুভব করছি সেটা তুমি অনুভব করো আমরা তোমাকে ফিরে পেতে চাই অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে চাই আমি তোমাকে মারতে চাই না ডুবার না আমাকে তাকাও সিনবা তোমার ভাই এই অভিশাপের চাইতে রক্ত বেশি কার হো রক্তের ভাই মনে করে তোমার ভেবে দেখো সব সময় আমার পাশে ছিলে আমি চাই না তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও আমার হাতটা ধরো ধরো হাতটা মনে করে দেখো হাতটা ধরো মনে পড়ছে মনে পড়ছে মনে পড়ছে না সিনবাদ তোমার আমাদের কথা মনে পড়ছে না তুমি ভাইয়ের চাইতে বেশি তুমি আমার বাবা শিক্ষক রক্ষক আর সবচেয়ে সেরা বন্ধু दायित्व पालन कर बुजते पे चुप कर तो बाबा <laughs> 